안녕하세요 게으른 스프입니다 요즘에 제 채널명을 유튜브에서 검색을 하면 반지가 추천 검색어에 같이 뜨더라고요 다른 영상에서도 제가 착용하고 있는 액세서리 무늬가 댓글로 많았어서 오늘은 제가 갖고 있는 액세서리 소개 영상을 준비했습니다 바로 시작할게요 게으른 스프 첫 번째는 가장 무늬가 많았던 반지 먼저 보여드릴게요 어, 티파니 앤코의 실버 반지이고요 제가 이 반지를 영상에 끼고 나왔을 때 정말 많은 분들이 검지에 낀 반지 어디 거냐고 물어봐 주셨었어요 어, 이게 모델명이 메이커스 네로우 슬라이스 링인데 저는 작년에 하와이 와이키키 매장에서 어, 350불을 주고 구매를 했었거든요 보시면은 여기 전면부가 살짝 평평하게 커팅이 되어 있고 다른 부분들은 꽤 도톰한 두께의 어, 링으로 이렇게 디자인이 된 제품이에요. 그래서 이렇게 끼면은 이 커팅된 면의 빛반사가 반짝반짝 예쁘게 보여지는 제품이고 어, 다른 실버링들에 비해서 두께감이 좀 있다 보니까 존재감이 꽤 뚜렷한 그런 제품입니다. 제 거는 높이가 4mm짜리고 남자분들이 착용하시기에 좋은 6.7mm 짜리도 있더라고요 그런데 아쉽게도 지금은 이 실버 제품이 공홈에서는 품절인 걸로 보여요 한국 공홈에서는 아예 보이지가 않고 미국 공홈에서 봤을 때에는 어, 실버는 없지만 옐로우 골드와 로즈 골드는 구매가 가능하더라고요 어, 근데 이 실버 제품이 없어서 너무 아쉬워 하실 스튜님들이 많으실 것 같아서 제가 최대한 비슷한 제품들을 찾아봤습니다 어, 넘버링하고 필리케에서도 이것처럼 전면부가 살짝 커팅이 평평하게 되어 있는 디자인 제품이 있더라고요 그래서 더보기란에 링크를 걸어둘 테니까 한번 확인해 보시면 좋으실 것 같아요 다음은 제가 일상에서 가장 많이 착용하고 있는 반지인데요 넘버링 제품이에요 이 넘버링 반지는 제가 예전에 올린 액세서리 소개 영상에서도 이미 보여드린 적이 있었는데 여전히 잘 착용하고 있습니다 그 중에서도 가장 많이 착용하는 게이3503 모델이에요 딱 보면 엄청 볼드한 반지잖아요 어, 이거 하나만 껴도 굉장히 포인트가 되는 그런 반지인데 어, 두꺼움에도 불구하고 착용감이 굉장히 편한 반지입니다 그래서 결혼 반지 다음으로 제가 제일 많이 끼는 반지이고요 어, 이거하고 같은 디자인이면서도 큐빅이 좀 화려하게 들어가 있는 어, 3418 모델 요거는 액기 반지로 착용을 하려고 사이즈를 이렇게 작게 구매를 했어요 어, 이거는 블랙 셔츠나 아니면 은 블랙 원피스 입고 이거 딱 하나만 포인트로 껴주면 그렇게 또 예쁘더라고요 만약에 여기서 조금 더 화려해지고 싶다 하면은 이 3411번 반지를 여기 검지에 같이 이렇게 껴줍니다 그러면 진짜 가만히 있어도 반짝반짝 거려서 이날은 하루 종일 손만 쳐다봐도 기분이 좋더라고요 이렇게 넘버링의 세 가지 제품을 오랫동안 잘 끼고 있다가 최근에 추가로 구매한 반지가 또 넘버링에서 있어요 그래서 이렇게 꺼내보면은 어, 요거는 3500번 모델인데 레이어링 해서 착용하기 굉장히 좋겠더라고요 보시면은 이렇게 되게 그냥 기본 반지예요 근데 기본인 듯 하면서도 좀 특별한 게 두께감이 좀 있고 이렇게 둥근 면을 제외하고는 이 윗면과 아랫면이 굉장히 평평하게 디자인이 되어 있어요 그래서 뭔가 좀 세련된 느낌? 엄지에도 좀 끼고 싶어 가지고 좀큰 사이즈도 구매를 했고 이거 뭐 검지나 그리고 여기 네 번째 손가락 이렇게 끼고 이것도 뭐세 번째 손가락에도 낄수 있고 두 번째 손가락에도 낄수 있고 조금 다양하게 낄수 있는 사이즈로 일부러 구매를 했어요 그래서 실제로 레이어링을 해보면 아까 꼈었던 요3503 반지하고 느낌이 너무 잘 맞죠 이 반지도 위아래로 좀 이렇게 평평하게 되어 있다 보니까 느낌이 잘 맞아요 이렇게 마디 반지를 껴줘도 예뻐요 게리스프 다음은 크로마츠 반지인데요 어, 이것도 작년에 남편하고 하와이 여행에서 같이 구매를 했던 반지예요 하와이가 크로마츠가 진짜 저렴한 편이라고 하더라고요 모델명이 아주 상스러운 반지이지만 어, 인기가 많은 반지잖아요 호놀룰루에서만 구매를 할수 있는 또 모델이라고 해서 각각 290불을 주고 남편하고 커플링으로 구매를 했습니다 윗면 아랫면으로 각이 지고 
또 개성이 굉장히 강한 반지잖아요. 그래서 옷을 좀 힙하게 입었을 때 찾게 되는 것 같아요. 앞에서 소개해드린 넘버링의 3500 반지도 이것처럼 각이 져 있어서 이렇게 같이 끼면 은 예쁘더라고요. 크로마츠는 원래 좀 크로마츠들끼리 끼면 은 훨씬 더그 매력이 커지는 것 같은데 저는 그냥 이거 소소하게 하나만으로도 만족을 하고 있습니다. 캐리스프 다음은 노이어무드 제품입니다. 어, 아마 제 인스타그램 팔로우하고 계신 수튜님들께서는 이미 많이 보셨을 텐데요. 어, 이 하트 펜던트 목걸이가 노이어무드에서 구매한 제품이었어요. 어, 요즘에 이렇게 하트 모양 펜던트 목걸이 엄청 유행하잖아요. 그래서 저도 어, 질수 없다 해가지고 어, 고민 고민하다가 노이어무드에서 구매한 제품인데 이렇게 중량감 있는 체인에 어, 노이어 무드 로고가 이렇게 각인되어 있는 하트 목걸이입니다. 뒷면은 아무것도 없는 이런 민자예요. 그래서 취향에 따라서 어, 뒤집어서 사용을 해도 좋을 제품이고요. 그리고 노이어 무드는 반지도 정말 예쁜 게 많은데요. 어, 이렇게 꼬임이 있는 디자인 반지들이 예쁜 게 진짜 많아요. 이 제품을 가장 먼저 구매를 해서 잘 끼고 다니다가 어, 최근에 성수의 쇼룸을 오픈하셨더라고요. 그래서 방문을 했었는데 이것저것 껴보면서 이거랑 잘 어울리는 반지가 뭐가 있을지 찾아보다가 이 제품을 가장 최근에 구매를 해서 이렇게 같이 착용을 해주고 있습니다. 너무 예뻐요. 그리고 이거 구매할 때 하나 더 구매를 했었는데 이거는 노이어무드에서 직접 제작하신 제품이에요. 이렇게 보시면 은 둥그런 실버링에 가운데에 골드 색상의 큐브가 귀엽게 자리한 그런 디자인인데 어, 이렇게 착용을 하면 은 군더더기 없는 그런 포인트가 돼서 마음에 들어요. 이 가운데 골드 큐브가 그냥 실버 색상인 것도 있거든요. 그래서 이거보다 조금 더 심플하게 착용을 하시고 싶으신 분들은 그 컬러를 보시면 될것 같아요. 캐리스톤 제가 한 2년 동안 살까 말까 고민을 했었던 어, 그런 제품인데 드디어 최근에 구매를 했습니다. 어, 브릴피스 제품이고요. 열어볼게요. 어, 인스타나 유튜브에서 정말 많이 봤었는데 실은 어떤 사이즈를 살지 고민하느라 못산 것도 있거든요. 결국에는 결론이 안 나서 그냥 네, 다 구매했습니다. 2년 참았으니까 네, 이 정도는 해도 된다고 생각을 합니다. 공홈에서 보면 은 이렇게 서로 다른 사이즈의 펜던트를 레이어링해서 착용을 하신 사진이 있어요. 그거를 보고 나서 아 이거는 무조건 이렇게 사야 되는 거구나 어, 그런 생각도 들어서 네 만족하고 있어요. 이게 라지 사이즈고 그 옆에 게 미디엄 사이즈예요. 하트 모양 같기도 하면서 약간 어금니 이빨 같은 네, 이빨 모양 같은 그런 매력이 있는 디자인이에요. 이 펜던트의 뒤쪽은 이렇게 파여져 있어요. 너무 무거울까봐 중량을 좀 줄이기 위해서 이렇게 하신 것 같은데 이빨이 썩은 것 같이 그렇게 구멍이 뚫려 있어서 이게 좀 아쉽기는 하지만 만약에 이게 다 채워져 있었으면 훨씬 더 비쌌을 것 같아요. 두 개를 이렇게 같이 하나의 체인에다가 착용을 해도 진짜 이쁘더라고요. 여름에 조금 목이 파여져 있는 그런 깔끔한 화이트 티셔츠하고 같이 착용을 하면 진짜 이쁠 것 같아요. 캐리스프 그리고 이것도 최근에 구매한 목걸이인데 어, 짧게 보여드릴게요. <웃음> 너무 귀엽죠? 어, 애플파이 오더에서 구매한 블랙닷 넥클리스예요. 이게 뭔가 브랜드 이름에 애플파이가 들어가서 그런지 이게 진짜 디저트 박스에 담겨져서 어, 왔어요. 이것도 나름 귀엽더라고요. 진주 목걸이가 좀 지루할 때 어, 착용을 하면 좋겠다 싶어가지고 아이고 아이고 구매를 한 제품이고요. 묵주나 염주 같기도 한 그런 디자인인데 제품이 6mm짜리와 8mm짜리가 있었거든요. 그런데 저는 아무래도 8mm짜리는 조금 크게 느껴져서 6mm짜리로 구매를 했습니다. 잘 선택한 것 같아요. 네, 착용해보니까 어, 6mm 크기가 저한테는 딱 적당하더라고요. 캐리스톤 다음은 까롯 제품들이에요. 까롯은 좀 다른 곳에서는 잘볼수 없는 디자인의 제품들이 많아서 보는 재미가 쏠쏠해요. 근데 이거 아, 좀 꼬질꼬질해 보이는데 구매한 지 이제 한 1년 넘었나? 2년 됐나? 열심히 착용을 한 제품들이거든요. 어, 마라케쉬 에폭시 라인의 제품들인데 
이거를 처음 딱 봤을 때 너무 너무 예뻐서 갖고 싶은 거예요 그런데 가격이 좀 있다 보니까 어, 위시리스트에 적어두기만 했었는데 작년에 세일할 때 정말 큰맘 먹고 어, 카테고리별로 색깔별로 어, 다 구매를 해서 마치 드래곤볼 완성하듯이 그렇게 <웃음> 갖게 됐습니다 이렇게 보시면은 블랙과 화이트 컬러가 있는데 진짜 둘다 예쁘잖아요 저는 이 중에서 이 화이트 반지를 가장 좋아합니다 요즘 같은 여름 날씨에 끼면 은 뭔가 시원해 보이기도 하고 또 하나만으로도 포인트가 확실하게 돼서 영상 촬영할 때도 종종 착용을 했었어요 굉장히 볼드한 디자인이죠 이렇게 까만색도 보면 은 까만색도 그 나름의 매력이 있습니다 이게 디자인이 유니크한 만큼 목걸이랑 이어커프도 같이 세트로 착용했을 때가 개인적으로는 제일 예쁘더라고요 그런데 단점이 있다면 어, 이 목걸이의 참을 보시면 은 이렇게 옆으로 보면 D자 형태거든요 그런데 이게 목에 착용을 딱 했을 때 이렇게 있어야 예쁘잖아요 근데 움직이다 보면 은 얘네들이 이렇게 누울 때가 있단 말이죠 그러면 은좀안 예쁘다 보니까 다시 이렇게 바로 잡아줘야 되는 작은 불편함이 있었고 그리고 이어커프 같은 경우에는 이거 귀에 요거 하나만 해줘도 진짜 예쁜데 얘가 굉장히 단단해요 그래서 이렇게 좀 늘어나거나 이렇게 줄이거나 뭐 이런 사이즈 조절이 제가 봤을 때는 거의 불가능합니다 그래서 본인의 귀에 맞지 않으면 은 얘는 사도 정말 한 번도 착용을 못하고 그냥 처박아 두실 수도 있어요 그래서 어, 가능하시다면 오프라인 매장이 있거든요 직접 착용을 해 보신 후에 구매하시는 게 좋을 것 같아요 제리스크. 다음은 바이 위켄드에서 구매한 제품 보여드릴게요 먼저 팔찌를 보여드리면 이렇게 작은 쌀알들이 하나하나 연결된 듯한 그런 디자인이에요 근데 이게 실제로 보면 은 굉장히 밝은 컬러의 실버거든요 그래서 손목에 이렇게 얹었을 때 유난히 더 하얘 보이는 색상이에요 조금 여리여리해 보이고 싶은 그런 날에 착용을 해주면 좋을 팔찌인 것 같고요 그리고 이 팔찌하고 같이 구매한 목걸이도 진짜 예쁜데 펜던트는 없는 그러니까 체인 하나로만 승부하는 그런 디자인의 목걸이입니다 은은하게 반짝반짝거리는 그런 목걸이를 사고 싶어서 찾다가 발견을 한 건데 크기가 서로 다른 실버볼들이 좀 규칙적으로 이렇게 연결이 되어 있는 그런 디자인이에요 단독으로 착용하는 것 뿐만 아니라 이제 다른 목걸이들하고 레이어링 하기에도 굉장히 좋은 디자인이어서 네, 만족하면서 착용을 하고 있습니다 제리스크. 이거는 구매한 지좀된 제품인데 필리케 반지예요 이게 필리케 반지들이 가격이 착한 편은 아니지만 그만큼 세밀한 디테일들이 돋보이는 반지들이 많더라고요 어, 그 중에서도 제가 구매한 거는 어, 약간 쌀알? 아, 쌀알이라기보다는 약간 총알 같은 느낌인데 이렇게 작은 어, 알약 모양 같은 것들이 두 겹으로 다닥다닥 붙어있는 디자인의 반지를 어, 실버랑 골드 컬러로 구매를 했어요 이렇게 두 개를 같이 껴도 예쁘고 이렇게 따로따로 껴도 예쁘고 환공포증 있으신 분들은 이 반지를 너무너무 싫어하실 것 같은데 위에서 보면 조금 징그럽긴 하거든요 근데 알약이 또 귀여워 보이는 느낌도 있어서 저는 굉장히 만족스럽게 착용을 하고 있습니다 제리스크 다음은 파르테즈 제품들도 소개를 해드릴게요 판교의 더현대에서 팝업 스토어를 진행을 하셔가지고 다녀왔는데 거기서 구매를 했더니 이렇게 예쁜 거울도 같이 주셨어요 보시면 은 예전에 구매했던 것도 있고 이번에 구매한 것도 있는데 뭐 예전에 구매한 거 먼저 보여드릴게요 자 이렇게 열면 은 귀여운 파우치가 안에 들어있고 어, 한창 왜 가느다란 실반지 엄청 많이 끼고 다니는 거 되게 많은 분들이 하셨잖아요 그래서 그거 보고 또 하고 싶어가지고 어, 파르테즈에서 실반지를 구매를 했었어요 9,000원이었나 그랬을 거예요 그래서 이거 한번 보면 은 가격은 똑같이 9,000원이었던 것 같은데 저는 이거를 약간 이렇게 믹스해서 끼면 더 예쁘겠다 싶어가지고 구매를 했습니다 끼면은 타노스처럼 <웃음> 그 다음에 이제 존재감이 있는 디자인된 반지들 
것들을 보여드릴게요. 어, 이 중에서 제일 먼저 구매했었던 거는 이 반지인데 코일을 이렇게 뱅뱅뱅뱅 감은 것 같은 그런 디자인인데 묵직한 느낌 때문에 얘 하나만 끼면 은 다른 액세서리는 굳이 안 해도 괜찮은 느낌이더라고요. 뭐 아무거나 이렇게 쥐었을 때 그냥 손이 예뻐 보이잖아요. 그래서 요거 마음에 들게 잘 착용했었던 제품이고 그리고 이거 두 개는 아까 말씀드렸던 팝업 스토어에서 구매를 한 새로 데려온 제품들이에요. 그래서 이것도 보면 은좀 여러 개의 링이 겹쳐져 있는 것 같은 그런 디자인인데 엄지에 끼면 너무 예쁘겠다 싶어서 얘도 엄지 반지용으로 데려왔어요. 근데 좋은 점은 다른 손가락 굵기하고 좀 호환이 됩니다. 그리고 구매한 게요 반지인데요. 얘는 진짜 뭔가 기본 볼드링 안쪽에는 좀 파여져 있어요. 그래서 그렇게 무겁지 않습니다. 보면은 이 친구도 이렇게 심플하게 껴주기 굉장히 좋은 반지죠. 캐리스토 다음 보여드릴 제품은 손느에서 보내주신 제품이에요. 어, 열어보면은 어, 이렇게 크기와 모양이 서로 다른 진주 목걸이가 캐주얼한 옷에도 부담없이 착용하기가 되게 좋잖아요. 그래서 갖고 싶다 생각을 했었는데 어, 손느에서 마침 보내주셔가지고 어, 감사히 착용을 하고 있습니다. 그냥 기본 흰티에 착용을 해도 예쁘고 좀 러블리하고 귀여운 룩에 느낌이 잘 어울려서 요즘 자주 손이 가는 그런 목걸이인데요. 어, 여기에서 같이 보내주신 비즈 반지가 또 있어요. 이렇게 진주와 골드, 블랙 어, 이런 비즈 볼이 믹스가 된 반지인데 여러 컬러가 들어가 있어서 다른 반지하고 착용을 해도 잘 어우러지는 그런 편이더라고요. 그리고 무엇보다 밴딩이어서 어, 손가락 사이즈에 크게 구애받지 않고 내가 원하는 곳에 착용을 할수 있는 것도 굉장히 좋은 것 같아요. 캐리스톤 그리고 이거는 저희 회사 팀원분들이 거의 공구하듯이 구매를 했었던 팔찌인데 여름에 딱 어울리는 제품이에요. 어, 가격도 착한 편이고 이게 밴딩으로 되어 있어서 손목에 착용하기 정말 편하더라고요. 자세히 보시면 은 알날이 이렇게 실버볼들이 세 줄로 연결이 되어 있다 보니까 꽤 높이감이 있어요. 그래서 멀리서 봐도 착용을 했다라고 하는 그런 존재감이 확실합니다. 그리고 제가 구매했을 당시에는 이 크리스털 비즈 팔찌를 사은품으로 넣어주셨었거든요. 근데 지금은 보니까 따로 구매를 해야 되는 것 같은데 아무튼 이렇게 같이 받았었습니다. 너무 예쁘죠? 막 수박 주스, 레몬 주스, 포도 주스, 오렌지 주스 이런 것들이 다이 팔찌 안에 들어있는 것 같아. 캐리스톤 스튜님들은 어떤 액세서리가 가장 마음에 드셨나요? 댓글로 달아주시면 스튜님들의 취향을 파악해서 다음에는 더 예쁜 제품들을 많이 보여드릴 수 있도록 하겠습니다. 건강관리 잘하시고요. 저희는 다음 영상에서 또 뵈어요. 감사합니다.